മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഒരു സ്ഥിരം പോർഷനാണ് സമചതുരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ബഹുഭുജങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്കതിൽ ഓരോ ബഹുഭുജത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സമചതുരം സമമായ വശങ്ങളോട് കൂടിയ നാല് വശങ്ങളുള്ള രൂപം എല്ലാ വശത്തിന്റെയും നിറം തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സമചതുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ വശത്തിന്റെയും നീളം തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എ ആണെങ്കിൽ ഈ വശത്തിന്റെ നീളവും എ ആയിരിക്കും ഈ വശത്തിന്റെ നീളവും എ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ നീളവും എ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീളം ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു നീളം അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു നീളം ഈ ഒരു നീളം ഇങ്ങനെ നാല് വശത്തിന്റെയും കൂടി നാല് സൈഡിന്റെയും കൂടെ നീളം കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചുറ്റളവ് എന്ന് വിളിക്കാറ് അപ്പൊ ചുറ്റളവ് സമം ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള നാല് വശങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നാല് എ ആണ് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നാല് വശത്തിന്റെയും കൂടി നീളം കിട്ടും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയാണ് വശം ഗുണം വശം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ വശവും ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എ ആണ് അതേ ഗുണം അടുത്ത വശവും എ ആണ് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വശം ഗുണം വശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ആണ് എന്ന് അപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണിത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വികരണം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ വികരണം രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂടി വരയ്ക്കാം അതിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഈ വികരണത്തിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഡയഗണൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായ ഡി ആ ഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ നീളത്തിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറ് ഡയഗണൽ ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളവും ഈ ഡയഗണലും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം ഇതാണ് ഡയഗണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ വികരണം സമചതുരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം അതിനെ ഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് ഡി സമം എ റൂട്ട് ടു എന്ന സമവാക്യം അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളമാണ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കൊണ്ട് എ എന്ന വശത്തിന്റെ നീളത്തിനെ കുണിച്ചാൽ ആ വികരണത്തിന്റെ നീളം കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കേഷൻ കൂടി പഠിക്കാം വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നാൽ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വികരണത്തിന്റെ നീളം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തിൽ നിന്നും വികരണത്തിന്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണലിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡി ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി ഒരു സമവാക്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നാൽ ആ സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ഇതാണ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം ഒരു വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നാൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിഞ്ഞു പോകരുത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നാൽ ആ ഒരു നീളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്ന് ഡി സ്ക്വയർ ഇനി വികരണത്തിന്റെ നീളം തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ വികരണത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം എ റൂട്ട് ടു ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കിട്ടിയാൽ ചുറ്റളവ് നാല് എ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കിട്ടിയാൽ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം ഏരിയ എ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അറുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ സമം അറുപത്തിനാല് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നാല് എ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ
അപ്പൊ വികർണത്തിന്റെ നീളം വന്നാൽ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡി സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ടാണ് വികർണത്തിന്റെ സ്ക്വയറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പകുതി കാണുക അപ്പൊ അൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ ഭാഗം രണ്ട് അൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു പൂജ്യം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ടു ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പകുതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഉത്തരം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഒരു സമചന്ദ്രത്തിന്റെ ഓരോ വശത്തിന്റെയും നീളം ഇരട്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം എത്ര മടങ്ങാവും എൽ ഡി സി കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോ ഒരു സമചതുരം ചെറിയ ഒരു സമചതുരം അതിന്റെ എല്ലാ വശത്തിന്റെയും നീളം ഇരട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പരിഗണിക്കാറ് ഈ നീളം ഇരട്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഇത്രയുമാണ് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് എ ആയിട്ടെടുക്കാം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് അത് എ ഗുണം എ ആണ് നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ സമയത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഇരട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വശത്തിന്റെയും നീളം ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം തന്നെ രണ്ട് എ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എ ഗുണം രണ്ട് എ ആണ് രണ്ട് എ ഗുണം രണ്ട് നാല് എ ഗുണം എ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പരപ്പളവ് വിസ്തീർണ എ സ്ക്വയറും രണ്ടാമത് നാല് എ സ്ക്വയറും ആണ് കിട്ടിയത് അതിനർത്ഥം നാല് മടങ്ങായി എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെയുള്ള സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും അതായത് ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വീതി ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദീർഘ ചതുരത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമചതുരം അതിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പൊ വിസ്തീർണം സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ അതായത് നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സമചതുരം പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള ഒരു സമചതുരം വെക്കണമെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളം തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡായിട്ട് വരുന്നത് ഒമ്പതാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നീളം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു നീളത്തെ പരമാവധി എടുത്താൽ ഒൻപത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒൻപത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒൻപത് അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ഇതും ഒൻപത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഒൻപത് കാരണം നമുക്ക് ഒൻപതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വശം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇതിനുള്ളിൽ കൊള്ളില്ല കാരണം ഇതിന്റെ വീതി ഒൻപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊള്ളുന്ന സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് ഇനി വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒൻപത് ഗുണം ഒൻപത് ഒൻപതിന്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് എൽ ഡി സി പത്തനംതിട്ടയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് പരമാവധി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കണ്